Halo Libra, selamat datang di bacaan Energy Update untuk bulan April, Mei, Juni 2020. Ini adalah bacaan yang berbasiskan ulasan astrologi yang dikombinasikan dengan bacaan dari Spirit Animal Oracle Card. Saya akan menggunakan tiga chart masing-masing dari New Moon. Yang pertama New Moon di Aries tanggal 24 bulan Maret 2020 yang menggambarkan energi untuk bulan April buat Libra 2020. Kemudian New Moon di Taurus tanggal 23 bulan April yang menggambarkan bulan Mei 2020 dan terakhir bulan baru di Gemini tanggal 23 Mei 2020 untuk menggambarkan bulan Juni 2020 oke okay, kita mulai dari yang pertama dan ini adalah bacaan untuk Libra Ascendant matahari atau bulan dan saya akan menyebutkan dekan di sini. dekan adalah 10 hari pertama untuk uh, yang derajatnya antara 0 sampai uh, 10 itu kalau di matahari maka dia lahir di 10 hari pertama Kemudian ada dekan kedua dan ketiga itu di uh, 10 hari yang kedua dan 10 hari yang ketiga. Uh, pada saat ini kita lihat bulan matahari conjunction dengan Chiron dan Lilith. Ya, ini berada di Aries dan buat Libra ini berada di rumah ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rumah ke 7. Sorry, rumah ke 7 buat Libra. Artinya pada saat ini Libra punya kesempatan besar untuk healing dalam hal hubungan dengan pasangan, kekasih, atau mitra kerja. Yang jelas ini adalah hubungan yang setara. Jadi kalau rumah ketujuh yang tepat di depan Libra adalah memang rumah dari pasangan atau kalau dalam pembicaraan atau diskusi bisnis adalah mitra kerja yang bukan atasan, bukan bawahan, tetapi punya kedudukan yang sama tinggi. Oke, okay. dan ini karena situasinya conflicting, ya kita lihat tension dengan south node dan tension dengan north node, maka sebenarnya ini adalah kesempatan untuk membuka cerita masa lalu, untuk kemudian membahas bagaimana sebaiknya ke depan. Tapi karena ini dua-duanya tension square, maka memang ini bukan uh, perjalanan yang mudah dan kecenderungan Libra untuk lari lagi dari situasi yang tidak nyaman ini cukup besar namun Libra saya hanya mengingatkan kalau memang ini resonate buat Libra khususnya buat Libra di dekan yang pertama yang kalau di matahari itu dia lahirnya di 10 hari pertama setelah masuk ke zodiak Libra maka ini adalah saat yang paling paling poten ya paling besar potensinya buat Libra memecahkan masalah uh, buat teman-teman yang lahirnya di dekan kedua dan dekan ketiga barangkali masih ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang rasanya belum bisa kembali normal jadi kayak kalau tidur tuh tidur pagi-pagi jam 5 baru bisa tidur nyenyak misalnya seperti itu sementara malam untuk bisa tidur tepat jam 12 aja sukar gitu biasanya masih masih nggak bisa tidur mungkin ada yang dicemaskan mungkin memikirkan sesuatu ke depan atau mungkin sedang bersibuk diri eh, apa ya mengembangkan sesuatu berkreasi sehingga kemudian waktunya kembali itu salah satu contohnya mungkin juga ada beberapa libra yang punya masalah kesehatan sehingga pada saat ini memang fokus untuk memikirkan bagaimana caranya menjadi hidup sehat kembali atau ya ada pekerjaan tadi yang sedang sedikit kacau nah kita lihat pada bulan April ini apa yang menjadi tema gratitude jadi di tengah kesukaran di tengah masalah dengan uh, dengan pasangan yang meningkat dan sebenarnya ini apa ya membuat rasa tidak nyaman sebenarnya yang patut disyukuri adalah pada akhirnya kecemasan yang ada di diri Libra dalam jangka uh, jangka waktu cukup panjang sekarang punya kesempatan untuk diselesaikan seperti disajikan di depan 
meja di meja kemudian bisa dilakukan sesuatu terhadap hal tersebut oke okay, Libra itu bulan April siap-siap untuk selesaikan masalah kalau bulan Mei kita lihat dari new moon ini ya bulan dan matahari conjunction dengan Uranus dan ini menunjukkan kalau perubahan besar itu pasti tidak terelakkan pasti akan ada perubahan dan buat Libra ini ada di rumah ke-8 terkait dengan harta milik bersama atau keuangan yang eh, bukan milik pribadi tetapi dihasilkan dari orang lain ya mungkin kalau Libra masih bersama orang tua orang tuanya sedang eh, punya masalah sehingga yang biasanya menerima eh, seberapa bagian gitu menjadi tidak bisa menerima atau dengan pasangan yang pasangannya tadinya punya pemasukan sekarang jadi tidak punya pemasukan tetapi Libra tidak hanya masalah yang bisa kita temui pada bulan Mei 2020 karena sepertinya ada hal lain yang akan membantu yaitu e, tabungan kita di masa yang lalu dan tabungan itu tidak hanya tabungan dalam bentuk materi jadi kebaikan-kebaikan kita itu mungkin akan kembali lagi kepada di, diri kita beberapa kali lipat karena memang ini adalah kesempatan buat orang yang merasa berhutang budi bisa membalas budi kepada Libra dan ini akan membuat Libra akan merasa healing ya terkait dengan katakanlah mungkin ada kontrak kerja atau kontrak untuk membayar sesuatu yang saat ini rasanya sampai pada tension coba kita lihat satu kartu buat Libra introspection ya kalau saya lihat barangkali kalau tiba-tiba mendapatkan bantuan atau barangkali ada orang yang kemudian jadi punya komunikasi yang tidak terlalu positif Libra karena Libra punya energi di rumah ketujuh dan rumah kedelapan yang terkait dengan orang lain maka ini sangat penting pada bulan Mei mungkin juga dimulai dari bulan April dan mungkin e, terus berjalan sampai bulan Juni adalah untuk introspeksi apa yang bisa dilakukan oleh Libra untuk memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga yang namanya hubungan itu selalu dari dua belah pihak dan kalau tunggu-tungguan maka tidak akan kemana-mana maka Libra bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan ini dengan demikian pihak yang satunya belajar meniru dari apa yang sudah kau lakukan itu untuk sama-sama memperbaiki hubungan Oke, okay, kita lanjutkan dengan bulan e, Juni 2020 dengan melihat chart New Moon di Gemini. Kita lihat bulan dan matahari membentuk Grand Train dengan Saturnus dan Juno. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan, tetapi di lingkungan yang barang, barangkali cukup tricky, ya, buat Libra yang lahir di awal ya di dekan pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maka saat ini adalah saat yang penting buat e, Libra menjadi lebih aware dengan situasi lingkungan dan mengambil hikmah dari pelajaran terdahulu tapi lebih banyak buat Libra ya karena dia berada di derajat yang sangat awal maka kebanyakan Libra melihat ini masih di dalam rumah ke ke delapan terkait dengan harta bersama tadi. Jadi mungkin bulan e, Mei dan bulan Juni energinya masih sekitaran agak sama, tetapi bedanya adalah ketika bulan Juni semuanya menjadi lebih lancar. Situasinya di luar mungkin tidak terlalu berubah, tetapi somehow Libra mampu menemukan keindahan dari hubungan dengan orang-orang berada di sekitar Libra sama-sama sudah bisa mulai berkomunikasi dan mencari jalan tengah dari konflik yang dialami so ini adalah situasi yang uh, menyejukkan di situasi yang katakanlah agak 
uh, meningkat gitu emosinya dan di sini kita lihat uh, energi krokodil atau atau tradition artinya ketika kita sama-sama punya kesepakatan itu biasanya kita memegang satu tradisi tertentu kita sama-sama memegang satu prinsip yang membuat kita sepakat untuk katakanlah tidak lagi uh, bersikap tension berusaha untuk menerima situasi yang berbeda dari orang lain karena kita juga merasa bahwa diri kita juga tidak sepenuhnya ya bisa menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan so itu adalah dua belah pihak oke okay, libra kalau kita lihat energi dari tiga bulan ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari saya akan ambil tiga kartu dan ini kita acak Libra, apa ceritanya buat Libra di bulan April, Mei, Juni ini? Challenge-nya adalah family. Dan barangkali ini tadi hubungan yang sedang dibicarakan semua. Challenge-nya adalah ketika Libra ingin menunjukkan identitas diri yang berbeda di antara keinginan, dukungan, atau tuntutan dari banyak orang di dalam keluarga termasuk dengan pasangan kalau memang sudah ada pasangan mungkin dari orang tua mungkin juga karena ini keluarga mungkin tidak hanya keluarga kecil tetapi juga keluarga besar ya keluarga di mana kemudian membawa identitas Libra yang tadinya diharapkan melakukan sesuatu ternyata Libra tidak terlalu terarah untuk setuju dengan apa yang mereka minta advice-nya adalah higher vision maka uh, pada saat ini advice-nya adalah lihat lebih tinggi lagi barangkali memang mereka punya alasan kenapa ingin mengarahkan Libra ke arah situ dan bukan berarti Libra harus menuruti mereka di sini yang kita lihat adalah Libra atau siapapun di sana tadi ya keluarga, ayah, kekasih pasangan, suami, istri itu benar-benar melihat apa yang terbaik dari sisi semua higher vision, jadi tidak lagi melihat masing-masing kebutuhannya sendiri-sendiri, cari yang terbaik buat semua maka itu bisa memecahkan masalah dan outcome-nya adalah elephant resoluteness artinya sampai pada resolusi kesepakatan di mana masalah yang tadinya menghambat membuat ini stuck tidak bisa bergerak itu bisa mulai berjalan kalau kita lihat energinya gajah adalah smart dia pintar dia punya ingatan yang panjang tentang masa lalu dan dia begitu kuat bisa menyingkirkan masalah-masalah yang menghadapi uh, di depannya oke okay? Benita Indra Sari sini semoga membantu salam hati dan cahaya